。李队长，怎么样？药材都准备好了，装吧。啊，车马上跑。好，出城的时候要小心。你放心吧。他们来了，叫伙计装车。准备战斗，大头，都安排好了吗？只要过了这道关，前面就是东门。我那几个兄弟已经说好了，他们冲天放甲，我们就可以溜出去。是陈王大队，这位太君让我们去东门换防。大佐让你们提高警惕，小心李向阳的武工队。嗨，走，你们得站住。今晚换防都要查调令，大佐的调令在哪里？离这不远了。要令的有，大头，这，快，这，队长，然后胡同就是东门了，胡，这边，快。向阳的部队已经被堵到那边去了。哟西，哦，他可去了。这个就是你说的机动部队。嗯，太桑，中国有句老话，叫“道高一尺，魔高一丈”。他李向阳的腿再快，怎么比得了这两个轮子？青青。哦，哟<笑>西，你的这两个轮子快的不行不行的。啊，但是方向怎么办？沟里怎么办？山上怎么办？你爹还是抓不着李小阳。太桑，你不该把对手说得神乎其神，灭自己的威风。李向阳不是已经被包围了吗？这回我倒要看看，他是怎么上天入地的。<笑>报告，李向阳的人不见了。那你，我的那边，所有线索对准方向，等太阳转过来。李小军，哎，李小军，哎，啊，赶快！那边有铃声，奶奶的，这是啥东西啊？比马还跑得快，这铁驴子这是，队长这铁驴子跑，这。
说。东街小饭馆见。不知道从哪儿弄出一堆铁驴子来。自行车队。对，就是他跟我们较上劲了，这次吃了大亏了。要他的事儿，我会尽快再弄一批送到山上去。别着急，咱们再想办法。你要注意安全。我带你出去。哎，查的这么严，去哪儿啊？我那些兄弟还不知道怎么样呢。鬼子越来越狡猾了，你要小心啊！咱们要是也能搞几个铁驴子就好了。可是，你的，不管是死的、活的，给我抓过来一个！哎，我真是低估了他们。你小样的，就算逼到绝境上，都不能答应。我还是那句话，不能把对手神化。太桑，李向阳之所以能逃脱，是因为我们内部出现了问题。啊？怎么没？昨天晚上他们逃跑奔的哪个城门？东门。东门什么人在把守？
，支那人，把昨天晚上在东门执勤的人都抓起来，一个个的审。哟西，潘萨，木兰老师回来了。啊，哦、啊，他回来了，谁？什么？什么？谁？周围没有一个鬼子，全被老侯护着。队长，咱们到底进不进去啊？小郭，这回看你的了。走、啊、嘞。哟，先来个大反掌，第一位太君。呀，好好好，好服服。哎呀，这位太君。呀，呀，笨蛋，这位，这位。啊，这位太君。啊！要死！这位太君，我这里，我这里啊！你这这，要死的！要死！我，哎，要死！我说大哥啊，差不多，你也来弄会儿吧。我在运功，好好按，运功。嗯，再把那位太君按上，运功那位。嗯，哎，发过去啊！要死！好，各位太君，这个揉的差不多了。下面你们想不想尝尝我们弟兄独门推拿法，祖传的推拿，有强身健体的有点。好，各位黄金，把衣服给脱了。哎，脱衣服。腿不对，舒服，舒服。哎，谢谢安住。过。太君，队长，杨耀祖来了。太君，有人吗？太君，不能让他再叫了。日本人听见我大哥那边撑不住了，叫他去。杨耀祖，你等，到这个地方来。怎么不开灯呢？太君，我想借辆车。哎，别误会，哎，还认识你？我有证啊！啊，丁大头，喂喂喂，过去。喂喂，太君，舒服吧？行行行，走了走走了。走了。哎，各位，哎，各位黄金，哎，这是这个药起作用了。哎，我给你们拿一贴不烫的啊。不要紧啊，不要紧，马上好，马上好，快去。
，闹死！饶命啊，英雄！听话就饶你一命，带我们出城。哎，是。知道我想法吗？哎，知道知道、哎。英雄饶命！你给我发好吃点儿。哎，一会儿要说错一个字儿，活不到天亮。哎，是是是是。红，你咋那么贼呀、啊？嗯，老让俺一个人弄，你老歇着。总得有人说，有人练吧？让你说，你能把他们唬住啊？也是，我比你还累。让他开门！快开门！哎，站住，进去！他妈的，看完了没有？没看见是昨天晚上自行车队吗？要是耽误老子的事儿，让你好看！啊，是是是是是是是。开门！走。哎，长官，他怎么扛着不骑着呀？八个。打仗的时候才骑车。平时车骑我们，是是是是是是是，长官慢走。老来了，快走，开门。他可是有了，你的，大家的，钱都丢了，啊！你们都出去。八个，都都死了死了的。他们的丢了大日本帝国的脸，你的还要怎么出去？泰森，所有的罪过都由我来承担。是我低估了李向阳，我该听您的劝告。喂、哎，老大，这个是你到这里说的最诚实的一句话了。我就说过，李向阳的不能小看。泰森，你说的没错。李向阳的队伍里确实有能人，最起码有这么几个：一个是非常会撬锁偷东西的，两个跑江湖的，还有一个是你以前叫什么头的城防大队长。其他的，我看就是些枪法好的土匪。嗯，那罗好的。这也证明一点，李向阳的队伍是一群乌合之众，他们可以成大事儿。但是在关键的时候也可以坏事儿。哦，你的有话直说。泰森，车子的丢了并不可怕，关键我是摸到了李向阳队伍的薄弱之处。除了李向阳，他们其他人并不具备八路正规军的素质，更谈不上有什么信仰。哦，大佐，中国有句古语。叫以彼之身还彼之道，不知大佐听说过没有？哦，是是。这两天我将亲自训练我的特务，几天以后，你将看到一支新式的部队。他的比我强。哎，他啥？你是说他国家三岁比他啥强？我的失败了，只能做到重新振作。他的失败了，就像打了胜仗一样。他的比我强。哦。喂，我在那边，跟着他去啊。哎，哎，他啥？我跟着他耍，哎，像这样执着的大日本帝国武士，就让他冲在前面吧。冲！啊啊！冲！队长！哦！哎，大头真厉害！哎呀，哎呦！各位有礼了。真厉害，大头！哎，对，这有啥难的呀？啊，这叫骑得好啊！我这纳了闷儿了，让你们学点新东西，咋就这么难呢？来，老侯，你来试试。来，老侯是就是。哎，来，我拿
这有啥难的呀？不就骑个车子吗？看着，弟兄们。哎呀，真厉害！我整不了你，我就不信了。我，不就是这？这呀，老何，咱别扯了，行不行？哎呀，这他妈什么破玩意儿？奶奶的！哎，扶着啊！我扶着，行，我扶着。别扶，扶哪儿？人骑，打伞都不骑。不是，行吧，上车。队长。你俩干啥都成了，我命令你上车。不管你要不上车，今天晚上不许吃饭。不过来来来，来你骑着骑着，来不过，俺俺不过呀。骑着，咋弄啊，王哥？把烟给我，往哪边挡你就往哪边。那个，来走。哎呦，队长，他太沉了，<笑>他太沉了。哥<笑>，没事吧？太沉了。哇！别，别，没事吧，哥？大头，这骑这个有啥技巧啊？其实挺简单的，往左倒你就往左拐，往右倒呢你就往右拐，就这么简单。你看我这样走吗？哈<笑>你还不如扔了车自个儿跑呢。我觉得这个挺快的。我告诉你们，学会骑这铁驴子，现在是一个任务，几天之内。每个人都必须学会的，而且要比小鬼子骑的还好。有没有信心？有，有，有。看你这回答，有气无力。有没有信心？有，有。大头，好，你教他。大头，你让我正准备了。小心，小心，小心，小心。双手套那这那盒子枪啊，左一枪，右一枪，打的那鬼子那直叫娘，呀直叫呀娘。哎，好了好了好了，小时候天山的爷爷讲啊，有一个英雄叫。你的从今天开始，已经是城防大队长的。我的不希望出现第二个地大头。嗯，阿里嘎多，太帅。嗯，是是。杨森，你的不要站错队伍，明白？嗨，我绝不辜负大头的信任。我只效忠大佐一个人。哦，哈哈哈。你的人从今天开始，撒到城里的吃喝玩乐各个地方。啊，你得明白，李小阳的队伍不是正规军，啊，高手的对决，看谁的错误多，明白？嗨，谁到了？嗨，我在那边。嗨，他可是新了，现在在干什么？太傻。我已经对他进行了二十四小时的监视，学校的，抢了他的基地，自己人不允许出来，外面人更不允许进去。哎，他可是有了，疯的不行不行的了。太傻，头公不会被任何人的抢走，功劳永远是属于咱们的。马哥。我的那边都是被探到小弟，不要讲水话。嗨，报告，大佐，德康先生刚才专门找到我，让我把好几个村的保护长都叫来。他有漏话。嗯，在哪里？不知道。酷死！看一看。
太君今天叫咱们来干什么呀？谁知道呀？谁知道？走吧，快走。哎，老头，你得过来。我，快点。干嘛呢？快点。去去去去。快点。老头儿，你见过李向阳吗？<笑>常在河边走，哪儿能不湿鞋啊？我要说没见，你也不信呢、啊。嗯，那你看看，这里边哪个像李向阳啊？一个也不像。嗯，那你说说，李向阳长得什么样？李向阳啊，他是个奇人啊，他那模样啊是长得奇怪，俩耳朵垂在肩上，那两只胳膊特别长啊，能使双枪，爸。爸。<笑>他说打你左眼啊，就不打右眼。大哥，你得出去。八路军武工队队长李向阳破坏社会安定，黄军县同级举报者有三，大日本帝国司令部。老谢，<笑>这小鬼子还问啥了？哎，他还问啊，武工队员平时说啥话，和乡亲们怎么往来？看来这个德康还真是动脑筋了。哎呀，他动脑筋能咋的？只要咱有枪，就能陪小鬼子耍耍。你说这松井能信吗？<笑>我看学。<笑>哎呀，你是越来越高雅了啊！仗都打成这样了，你还养花儿？嘿，生活是丰富而美好的啊。嗯，他过去了，知道为什么叫你来？我就知道你想问我这些天都干什么了吧？为什么叫你去保奖呢？嗯嗯，你的消息很灵通嘛，我在这边一举一动你都非常清楚。你对，一想翻天把李向阳的生活，不是你这样做，真的人会笑话你的。难道你以为我真的会相信吗？嗯、我想了很久，大佐说的李向阳的两点可怕。我认为是忽略了共产党最可怕的一点。那你，李向阳身边聚集了这帮人很厉害，他们身边又有无数个刁民在保护着他们。这样，我们在明处，他们在暗处。哦，你的在摸他们的底。对，中国有句成语叫“釜底抽薪”。李向阳的队伍之所以能躲能藏，关键在于掩护他们的民众。这次通过画像，我非常的清楚，这些包装里肯定有大量李向阳的耳目。我是借他们在放烟幕弹给李向阳，让武工队知道我们根本不了解他们。其实，我早有准备。什么准备？只求外表是的确幼稚。这些天。经过封闭训练，我的人已经脱胎换骨了。哎呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！哦，你的，在打造一支假的武工队。正是，我让他们博得老百姓的信任。调出李向阳。哦西，哦西。哦，他们这个样子，你以为直男人那么好骗？泰森
。您不要忘了，你是长期跟武工队打交道的人。刚才你不已经被吓住了吗？不过你提醒的对，我还要借你渡边队长用一下，让他带一队人马到老百姓那里去放风。不好意思啊，那放风去吧。陶克先生，你得需要我放什么样的风？到时候我会告诉你的。放风去吧。喇叭子，你吃葱还是吃蒜啊？我吃葱。奶奶。队长，宋州的民兵来报告，说鬼子往他们村去了。多少人？十几个，走，宋哥，快，快打他，快行不行？快行，走了，走了。真没见到，还有，真的没有看见，没有看，真的没有看见，真的没有看见，真的没有看见啊！我把他们统统的都打散了啊！一路追赶，明明看到他们进了你们的村子，你不会把他我藏起来吧？啊！没有没有没有没有，没有，我告诉你，不要让他跟李先生接触，否则你们这些人。兄弟们，都要杀死他！明白了吗？明白。说不说？山上又下了一支队伍。队长，山上派人来接应咱们。啊，哥，还不说？啊，哥，啊，哥，说不说？老东西，上吧。瞧这意思，这里藏了咱自己人呢。别等了。那谁？为什么？啊，不认识。好像是那天晚上救我们那个人。行行，我还挺复杂、啊。你这什么呀？这干嘛？我听好了，俺站不革命，坐不改姓，俺是李逍遥的老婆。你就是李逍遥的老婆？啊？怕了吧？队长，你来藏一手啊！去。奶奶的，这又不怕死的，奶奶今天跟你们拼了！呀！快，快，快！是我们队长李向阳。<笑>那天晚上蒙恩人救命之
你是队长，是你老婆吗？是不是啊？这你是你是不是啊？你这条老家队长是你老婆吗？队长老婆是个女大侠。我看看，害羞。走了，走了。那个人自称是李向阳的老婆啊？李向阳的有老婆？我怎么不知道？大佐跟李向阳斗了半天。连李向阳有没有老婆都不知道，他还傻。李向阳知道我们要打他的老婆，疯了，完全疯了。太森，今天我们虽然损失了几个人，但是我们已经把新武工队下山的消息散布出去了。更让我激动的是，李向阳竟然跟我交上手了。为了散布一个消息，牺牲这么多大日本帝国的战士，值得吗？不是值得，而是太值得了。让我高兴的是，现在是旗开得胜，这是个好兆头。泰森，你要相信我，我是专门研究游击战的。我的这支队伍一旦出手，不费一枪一弹，就会造成他们的混乱。吴乐老师，大佐，我刚才带太郎出去买了点水果，想给你们送来。送东西的话，叫一声就可以了。嗨。哎，太高兴了，那你要谢太郎，太郎的老师。能躲过我的刀的只有两种人，一种是真的不会武功，另一种是定力极强。太桑。我但愿，他不是后一种。哦，他根本就不会什么武功。还要吗？再吃点这个吗？我啊，够了，够了。好家伙，再吃点。你、嗯，你真的就是李向阳啊？啊，是不是你自己看的？俺相信你。嗯，好家伙，这女的真能吃，比我吃的还多。<笑>你说这队长咋养啊？哎，你注意他那脚了吗？脚，脚大了，大，跟船一样。俺叫杨翠花，因为脚大，所以人家都叫俺杨大脚。<笑>你到底是从哪儿来的？俺是从山西来的，俺爹啊，原来是那里红枪会的会长，后来都被鬼子打散了，俺爹也被打死了，哦、就是俺一个人了。那你今儿就在这儿歇着吧，明天一早你再走啊！哎，你干啥？大脚借了英雄的名，英雄不说啊，还这样对啊，俺哪也不去了，俺以后就跟着英雄干。你快起来，快起来，起来，起来，起来！你这是干啥呀？啊？快快快！哎，嗯，你觉得靠谱吗？你的长得还行。呃，俺看家这样靠谱。我不是问你这个啊，看样子吧，队长不想要他，许给你俩呀。拉倒吧，他哪比得上俺家绣花儿？哎呀，那许给谁呢？咱先留下，以后慢慢再分吧。啊，俺看这行，你跟着我们干。我们武工队天天跟日本人打仗，出生入死啊，跟着我们太危险，还是明日早走吧。俺不怕，俺啥都会干，俺也能打仗。队长
收下他吧。是，收下他，收下他吧。队长，你又不是没看见，人家武功多好啊！现在日本人又来了个游击专家，咱们又多了个好帮手嘛。就就是。嗯，牙翠花，队长您同意留下你？大官，谢谢队长。快了，快了。谢谢队长。有请，有请。团长，你们想干啥？听我的，明天一早走。王大小，看来你真留不下来了，我们可都给你使劲了。你知道为啥留不下来吗？谁让你说俺是李夏安的老婆？那你，那队长还有脸留你啊？是不是？那可咋办啊？你们，大哥，你们帮帮俺吧！啊！哎呀，倒有一个办法，你得立功。立啥功？立功就是立功嘛！哎呀，我们这在座的各位，哪个没上过刀山下过火海呀、啊？嗯，就说这位吧。啊，在一次战斗中，一个人跟十个鬼子拼刺刀啊，人家根本不用手，嘎着窝，咔啪咔啪，俩鬼的脑袋瓜。全碎了，其他八鬼的转身就跑啊，是吧？看<笑>、啊、这位，哎、啊，你看这位个小啊，一身排骨，瞅着像个叫花子。他想进松井的屋，那跟串门一样。有一回，我们大家实在烦了，想听听鬼子是咋弹琴的。这位爷二话不说，拍马杀到松井总部，逼着松井弹了一曲《霸王别姬》。英雄。看这位，也很瘦弱，他骑铁驴子，鬼子马都赶不上，两手撒把，照打鬼子，啪啪啪啪啪，英雄。啊，看这位，嗯，人是长得丑点，有一次他硬着跟六个鬼子肉搏战呀，六个鬼子那个脸被他捅的，捅成马蜂窝了，他自己只留这块疤呀，你看，所以我们亲切称他老二巴子。<笑>英雄，你知道最英雄的是谁吗？谁？我。那我杀鬼的进程跟囊中取物啊，杀他个十进十出不成问题啊。那这回知道了吗？佩服啊！知道你为啥留不下来了吗？你没战功吗？武功队各个八面威风啊，都有战功啊，你没有功啊，咋收你呀、啊？杨老九，嗯，哎，来，嗯。好，哎，大哥，嗯，小红，嗯，你刚才瞎说啥呢？满嘴跑马车，还能说了？你们懂什么呀？这女子呀，她倔得很，吓唬吓唬她，她就会知趣的走了。说到底，气反没立过功不是？瞧瞧，今天晚上俺就进城立个功，让你们看看。五郎老师，哦、德康先生，川子小姐，里边请吧。啊，不了，那天我出手急了，不知道伤到你没有。我们是专程来看你的，太客气了，没关系，没伤到。太桑，老师夸木兰老师，说你的学识高，不知木兰老师是哪所大学毕业的？上海师范，哦，那有机会和木兰老师切磋切磋武道。我不会武功。哦，但是木兰老师的定力又是非常的好，是非常人可比呀、啊。哎呦，我都不知道。<笑>那天我的刀探到了你的眼前，你连眼睛都不眨一下。我那天真的是被吓懵了。莫老老师啊，我还想请教您一个问题啊、哦。您讲，您说李向阳的武功队最怕什么？李向阳怕什么还是不怕什么？我可不知道，我只知道他是大佐最想抓到的人，那他一定是最怕大佐了。哟西，莫老老师，你这是急着出去吗？啊，没事儿。我只是想到前院院子里转转。哦，那我就告辞了。
。哦，对了，我还提醒莫兰老师一下，现在外边兵荒马乱，莫兰老师少出去为好。阿里嘎多，古塞伊这上面讲的八路军的纪律，首先是不拿群众一针一线。一针一线，什么地干活？中国人说话，总爱打比方举例子，就是说，连一根针、一根线都不能拿，其他东西就更不能拿了。还有，就是当老百姓打你们、骂你们的时候，你们都不能还罪反抗，因为。在八路的眼里，老百姓就是他们的父母。当然了，从现在开始，那也是我们的父母。嗯，你们还要帮他们担水、干活，还要伺候他们。你们要能吃苦，要能忍受各种折磨，要以苦为乐。八路的干活活得太辛苦了，这可能就是他们为什么总能打胜仗的原因吧。轻举妄动，你是谁？敢拦郭奶奶！你听我说，你根本不是他们的对手，而是李翔他老婆。谁敢动俺一根汗毛，俺就拖过来收拾他！你，快走，再走来不及了。人已经跑了。院子里头没有收到任何的。哦，收过了，收了。娘娘，你到底是谁？为啥要救俺？你救过李向阳，你咋知道的？你听着，德康又组建了一支新的武工队
，你一定要告诉李香香，让你小心，听见没有？把花给我带到，快走。我得说过，会让你大吃一惊的啊！<笑>今天你不仔细看，不就已经认不出来了吗？这难道还不是我们的成功吗？啊！阿哥，对付游击队的办法，我的比你多。我绝不允许在我的地盘上吃敌人的军歌，绝不允许。泰桑的愤怒，就是对你们最好的奖赏。<笑>哎呀妈！哎呀妈！太桑，结论不要下得太早。现在，我们就去西边的村子找中国的老百姓印证一下。开路！嗨嗨！下个站，第五站。莫奈老师，中国人的军歌还真的挺好听的。嘿嘿，小心大佐知道看人的头。啊！渡边队长。嗨，我的这次行动需要你的配合，啊？我，我，嗨，嫂。大脚呢？啊，没见着大脚啊？哥，哥见，可可能走了吧？有可能，他说老侯把他给吓着了。吓成什么呀？什么吓着？对啊，这女的有可能真走了。哎，你说他这家伙也挺怪的啊，咋就是他一命，他倒给他来个不辞而别。走了也好。谁说俺走了？你这，你没走啊？俺昨晚啊进城立功去了。李队长，你不是说你的队伍不收没功的人吗？俺昨晚呀、啊、摸进了松井的总部。你说啥？真的假的？那还有假？而且俺还给你带回来个重要的情报。啥事儿？啥事儿？啥事大雕，你进屋了。啥情报？重要情报。那院里有个女的，你认不认识？你到底想说啥？不是很想说，是他让俺说的。好了，他他他昨晚上还真进去了。奶奶，这女的还真有两下子啊！你说。啊，不告诉你，你得先说俺立功没立。杨大娘，你到底说不说？说说说，他就说啊。俺咋给忘了呢？他说啥来着？俺给忘了。杨大强，你这傻脑子！呦呦呦呦呦呦呦！你看，你看，你看，你急成这样！一说一个女的给你带一口信，你就急成这样？俺是你的，真是！杨大强，你想说就说，不想说就算了。哎，队长，队长，队长，俺说，俺说，俺说，他就说啊，那德康建了一个新的队伍。我来逗你，让你小心一点。咋样？这情报重要吧？啊！这是行李啊，里边给你放点盘缠，赶紧走吧。啥？这你凭啥哄俺走啊？俺立功没立？我谢谢你给我捎这口信儿，可你说那女的我不认识。啊？你不认识她？那她咋知道俺救了你呢？而且还跟他说，俺是李香的老婆。哎呦，你瞧他那眼神。你说什么？你说是我老婆？啊，不不不不，俺没说没说。老侯，你算的咋样啊？她虽然是个女流之辈。
可他的命硬，所以那种好样的。那队长能把他留下吗？啊，从卦象上看，留下来十拿九稳啊。杨大刘，我武工队不需要你这样的人，赶紧走。好啊，你们，卸磨杀驴啊！早知道就不给你穿这口信了。谁敢说大力路有收他的？你们这帮骗子！谁跟你说这话？他们敢说的。你，我这拿着，防身用，赶紧走，赶紧走，十拿九稳啊！好了，你这算个啥卦呀？你们谁跟杨大脚说，他立了功，武功队就留他了？走，啊啊！又是你是吧？你这玩笑开的有点大啊！他是没事儿，万一受点伤怎么办？你知道你差点捅多大娄子？哎呀，不就说两句话吗？至于吗？就是，我大哥长大，立了那么多的功，说两句咋了？哼，别给我兄弟们扣帽子。老二包子，你顶谁呢？咋，不服啊？打吧，说两句，少说两句。先进去，取得那里的老百姓信任之后，你过半个小时，要准时打进去。哎，上他几个人抢点东西。记住，最重要的一点是先抵抗后投降，明白这个顺序吗？哎，先抵抗后投降，自己人打自己人嘛，大哥先生。渡边队长，还要我再重复吗？啊，大哥先生的意思。要办八路，一定要真实，需要我的配合，对不对，涛哥先生？啊，就是、哎，你的，他他的意思。涛哥先生，记住，为了更逼真一些，我们可能会让你受一些皮肉之苦。无论发生什么，都不许反抗。放心吧，涛哥先生。好，我们出去。记住，半个小时。哎，半个小时。有。<笑><笑>是武工队的啊！你们好啊！<笑>我们来找李向阳，你快告诉我们他在什么地方？你们是哪部分的？<笑>我们是山上下来支援李向阳队伍的。哦，老乡，小鬼子一会儿就打过来了，我们必须得找到他们呢。我、哎、靠，过去好久了。还没到，小表，你也得用坏了吗？啊！啊！我靠！哎！啊！我靠！大爷，你知道李向阳最近来过吗？前两天来过。不能挑他也是行。到了。是，马滩那边来了。他说去哪儿了吗？他是去……啊！给给。哎，大爷，快告诉我，他去了什么方向？别过来，大爷，别过来！这个猪头怎么活十分钟就吐过来了？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
不要啊！俺一个人打鬼子去。李向阳算啥英雄？简直就是个忘恩负义的家伙。那么两个字，快救！这是我们的。快救！这是我们的两个字。姑奶奶给撞见了，看来俺这个猪头还挺有缘分的。来、哎、来，嘿，走，谁动我就打死他！把枪放下！我不是你的，我不是你的！你这个狗日，我打！让你再欺负老百姓，今天让姑奶奶打死你！打！这老板，他可是，他可是什么乱七八糟的？走、啊！救命！这个猪头，毕竟是太傻的人，再不救就被这个女人打死了。这个女的总是冒充李向阳的老婆。这样，咱们趁机再摸摸情况。走，给我们上！武工队来了。这位姑娘，我们是山上下来的八路军武工队。原来你们就是山上下来的啊！啊，老张，到，你把粮食给老乡送回去，顺便把他们押回去。是。乡亲们，你们知道李向阳在什么地方吗？我们急着要跟他们会合，有重要任务要传达给他们。哎呀，这可怎么办呢？哎，你们要找李向阳是吧？啊，俺知道他在哪。啊，姑爷，你闭嘴，姑娘。你知道李向阳在什么地方？俺当然知道了，俺刚刚才能出来的，俺也是跟他打过鬼子的呀。哎呀，太好了，都是革命同志啊！是啊，是啊，李向阳啊，李向阳，让你在红安走，这下俺可立大功了。同志们，走，俺带你去找他。哎，好好好，好，走走走，跟我走。好，跟我走。在哪儿、啊？